الرحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن رحمن يا الحمد لله الحمد لله نأمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سنجات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله صدق الله العظيم معزز سامین کرام قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اور قرآن کریم کی آیت بڑی عجیب و غریب آیت ہے بڑی مختصر سی ہے بڑی چھوٹی سی آیت ہے لیکن اللہ رب العزت نے اس میں عجیب اقم دیا ہے اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتا ہے کہ یا ایوہ الذین آمنو کہ ایمان والو آمنو باللہ و رسولی اللہ اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آؤ حالانکہ اللہ رب العزت نے پہلا خطاب یہ کیا کہ یا ایوہ الذین آمنو کہ ایمان والو آمنو باللہ و رسولی اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آؤ جب ایک انسان اللہ کو مانتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتا ہے تب ہی وہ ایمان والا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت قرآن کریم میں کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آؤ یعنی ایمان لانے والو ہی کو اللہ رب العزت اور ایمان لانے کا خطاب کر رہا ہے اللہ نے قرآن کریم میں یہ نہیں کہا کہ یا ایوہ الذین کفرو آمنو کہ اے کافرو تم ایمان لے آؤ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا قرآن کریم کی سایت میں کہ یا ایوہ الذین نافقو آمنو باللہ و رسولی کہ اے منافقو تم اللہ اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آؤ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یا ایوہ الذین آمنو یا ایوہ الذین اشرکو آمنو باللہ و رسولی کہ اے مشرکو اے شرک کرنے والو تم اللہ اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آؤ بلکہ اللہ ایمان والو ہی کو مخاطب کرتے ہو فرما رہا ہے کہ یا ایوہ الذین آمنو کہ ایمان والو آمنو باللہ و رسولی کہ تم اللہ اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آؤ کیا اس آیت پاک کا مطلب کہ اللہ ایمان والو ہی کو اور ایمان لانے کا حکم دے رہا ہے اس آیت پاک کا مطلب یہ ہے کہ یا ایوہ الذین آمنو اتقو کہ ایمان والو تم تقوی اختیار کرو یہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ ایمان والو جیسے کہ تم نے زبان سے اقرار کر لیا ہے کہ ہم نے اللہ کو ایک مان لیا رسول کی نبوت کا اقرار کیا تو ایسی تم دل سے بھی اس کی تصدیق کر لو یعنی اپنی زندگی کے اندر بھی تم ایمان کی جھلک کو پیدا کر دو وہ اس آیت و کریمہ کا یہ مطلب ہے اس لیے علماء کرام نے ایمان کی تاریف فرمائی ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں فرمائے کہ ایمان دو چیز کا نام ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب یہ ایمان اس چیز کا نام ہے یعنی زبان سے اس بات کا اقرار کرنا کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں اور رسول کی نبوت کا اقرار کرتا ہوں یہ اقرار باللسان اس کو کہتے ہیں اور دوسری چیز فرمائے و تصدیق بالقلب اور قلب سے یعنی دل سے بھی اس بات کو ماننا کہ اللہ ایک ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے اس کا مطلب دل سے ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ہم نے زبان سے اللہ کا اقرار کر لیا اپنے عامال سے بھی یہ واضح کر دینا 
کہ میں اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں جیسے کہ اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھا جائے تو اقرار بل لسان یعنی زبان سے اقرار کرنے میں ہم سو فیصد کامیاب ہیں ہر ایک انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں مسلمان ہوں میرے اندر یہ چیزیں ہیں میں نے اللہ کا اقرار کیا ہے زبان کے اقرار کرنے میں ہم سو فیصد ہیں لیکن اعمال کے اعتبار سے اگر ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں اگر اس کی تصدیق کی جائے اور دوسرے اگر اس کا اقرار کیا جائے تو ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو حقیقی معنوں میں مسلمان ہیں اسی لیے اللہ نے اس آیت کریمہ میں یہی حکم دیا ہے کہ ایمان والوں جیسے کہ تم نے زبان سے اقرار کیا ہے کہ اللہ کو ہم مانتے ہیں رسول کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں ایسی فرمائے کہ ایمان والوں اب تم دل سے بھی اس بات کا اعمال سے بھی اس بات کا اظہار کر دو کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاتے ہیں اسی لیے فرمایا کہ ایک ہوتا ہے زبان سے کسی بات کا کہہ دینا اور ایک ہوتا ہے عمل سے اس کام کو پورا کر دکھانا زبان سے کہنا ہر ایک کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے عمل سے کر کے دکھانا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ گفتار کا غازی تو بن گیا کردار کا غازی بن نہ سکا انسان گفتار میں اپنے گفتگو میں زبان سے ایسی ایسی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اسلام کے ایسے ایسے دعوے کرتا ہے کہ جب اگر اس کو کرنے کا دل وقت آ جائے تو علامہ اقبال فرماتے ہیں گفتار کا غازی تو بن گیا کردار کا غازی بن نہ سکا اور بالکل اس نظم کے آخر میں فرماتے ہیں کہ مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی ارارت والوں نے یعنی مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی ارارت والوں نے یعنی ایک رات کے اندر ایسا بھی ایسے کئی مساجد ہے راتوں رات مسجد تعمیر ہو گئی ہے یعنی سب مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی ارارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکے فرمایا کہ امت مسلمہ کی حالت ہے کہ انسان مسجدوں کی آبادی کے لیے اگر مسجد پہ کوئی عملہ کر دے تو فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے خاطر اور مسجد کے خاطر گویا وہ اپنا سر کٹانے کے لیے تیار ہے لیکن مسجدوں کے اندر سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے اور اللہ کو ایسا اسلام اور ایسا ایمان پسند نہیں ہے جو بظاہر میں ایسا ہو لیکن جب اللہ کے سامنے سر جھکانے کا اعلان کیا جائے اللہ کے خاطر سر کٹانے کا حکم دیا جائے تو فرمایا کہ وہاں انسان پیچھے ہٹ جائے تو فرمایا کہ یہی اللہ اس آیت کریمہ میں حکم دے رہا ہے کہ زبان سے اقرار کرنے والوں اپنے عمل سے بھی واضح کر دو کہ ہم مسلمان ہیں اگر اس کو اور تصویر سے سمجھنا ہے تو سورہ بقرہ کی ایک آیت میں اللہ نے فرمایا کہ یادین آمن خلو فصل میں کافا کیا ایمان والوں اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ یہ اللہ حکم دے رہا ہے اسی آیت کا یہ مطلب اللہ نے دوسری آیت میں واضح فرمایا کہ ایمان والوں اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے دل کو اچھا لگے اسلام کے اس بات کو مان لو اسلام کی جو چیز بری لگے اسلام کی جو چیز اپنے اوپر دشوار لگے اس کو چھوڑ دو ایسا نہیں ہے بلکہ جو چیز شریعت کے اندر اللہ نے حلال فرما دی ہے چاہے تمہیں جو ہے وہ بری لگے چاہے اچھی لگے ہر حال میں تمہیں وہ بات ماننا پڑے گا یہی اس آیت کریمہ کا مطلب ہے کہ یادین آمن دخلو اس علم کا ایمان والو اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ ایسا نہیں ہے کہ جو چیز اچھی لگے اسے مان لو جو چیز بری لگے اپنے دل کو اس کو چھوڑ دو یہ آیت حضرت کام بھی رہبار کے بارے میں اور اسی طرح عبداللہ ابن ابے کے بارے میں بعض نے فرمایا کہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے یاد رکھی ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس آیت کریمہ کا ترجمہ کیا ہے بہت سے لوگوں نے اس آیت کریمہ کی تشریح کی ہے لیکن سب سے اہم تشریح جو تشریح کی ہے وہ حضرت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر کی ہے فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کا ایک ترجمہ لکھا ہے یعنی دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے کوئی طالب علم تھے تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تھے فرمایا کہ جب انگریز کا اس ملک کے اوپر تسلط تھا تو مالٹا کی جیل کے اندر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو انگریزوں نے بالکل قید بند کر دیا تھا اور بڑی مشقتوں سے انہیں سزا دی جاتی تھی اور اس وقت ان کے ساتھ کے ان کے ساتھ میں شیخ الاسلام اور حسین احمد مندی رحمۃ اللہ علیہ بھی قید ہوئے تھے اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بڑھاپے کی عمر سے گزر رہے تھے اور حضرت شیخ الاسلام اور حسین احمد مندی رحمۃ اللہ علیہ 
جوانی کے دور سے گزر گئے تھے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ محمد الحسن جو سب سے پہلے دانوم دیبن کے پہلے طالب علم تھے تو وہ فرماتے ہیں کہ جب چار سال ان کو جیل میں رکھا گیا مالٹا کے اور جب چار سال گزر گئے چار سال گزرنے کے بعد بڑی عذیتوں سے انہوں نے گزارا ہے اور ایسی ایسی ان کو سزا دی گئی ہے جب ان کا انتقال ہو گیا تھا جو ان کے قریبی بالکل جو شاگرد تھے جو اثر احمد مندی رحمت اللہ علیہ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے تو لوگوں نے ان کو غسل دینے کے لیے لٹایا تو یہ آل ان کی تھی یہ کیفیت ان کی تھی کہ ان کے کمر پر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں تھی بالکل ہٹیا نظر آتی تھی اور پیٹ ایسی عالت میں تھی کہ پوری پیٹ پر چمڑی نہیں بلکہ ہر جگہ زخم نظر آتا تھا اور اس کے ول اور اس کے نشان نظر آتے تھے یہ کیفیت تھی جب ان کو حسن دے دیا گیا دفنا دیا گیا اس کے بعد وہ حسین احمد مندی رحمت اللہ علیہ واپس آئے واپس آنے کے بعد لوگوں نے اسے پوچھا کہ ہم نے جب انہیں حسن دیا تو ان کے پیٹ کی ان کی کمر کی حالت و کیفیت دیکھی ان کی حالت و کیفیت کیسی ہوئی آپ سے زیادہ ان کی راز کے باتیں کوئی نہیں جانتی اس وقت حسین احمد مندی رحمت اللہ علیہ نے ان تمام افراد کو یہ کہا تھا کہ یہ میرے اور ان کے درمیان کے اندر ایک راز تھا کہ مہارا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو جب مالٹا کے جیل میں بلکل قید کر دیا گیا تو ایسی مشقتیں دی گئی ایسی سزائیں دی گئی اور ان کی کمر کے گوشت کو جلایا گیا انگاروں پر لٹایا گیا تو ان کی حالت و قیفیت ہوئی تھی کہ بلکل ان کے بدن کے اوپر گوشت نام کی کوئی چیز باقی نہیں تھی انہوں نے کہا پھر اس کے بعد کہا کہ اس کے بعد جو چار سال کی سزا کاٹ کر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ لے جو بند واپس آئے واپس آنے کے بعد تمام لوگ جب مسجد چھتہ میں جمع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ چار سال میں جیل کے اندر بند رہا اور میں نے ایک تفسیر شیخ الہند کے نام سے لیکی ابھی وہ مکمل ہونے کے قریب ہے اور چند دنوں میں اسے مکمل کر دوں گا اور میں بہت غور و فکر کرتے رہا بہت سوچتے رہا کہ مسلمان دینی اعتبار سے بھی مسلمان دنیاوی اعتبار سے بھی اتنی زبو علی میں اتنی پریشانی میں اتنی پستہ علیت میں کیوں ہے میں بہت سوچتے رہا بہت غور و فکر کرتے رہا اور تو دو باتیں میرے سام میں آئیں شیخ علی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس وقت دو باتیں میرے سام میں آئیں جیسے ہی تمام علماء نے اس وقت جتنی ہوئے ہوا اس وقت وہاں بیٹی تھی بلکل وہ کان ان دو باتوں کی طرف لگانے پہ مجبور ہو گئی اور فرمایا کہ اتنا بڑا عالم دین چار سال تک مشقت برداشت کرتے رہا اور سوچتے رہا کہ مسلمان اتنی زبو حالی میں مسلمان اتنی پریشانی کی علت میں کیوں آئے آخر وہ دو باتیں کیا ہے بڑے غور سے سننے کی کام کی وہ باتیں ہیں تمام علماء نے اس طرف کان لگائے اس کے بعد شیخ علیم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ دو باتیں یہ ہیں کہ مسلمانوں کی یہ حالت دنیاوی اعتبار سے دینی اعتبار سے اتنی پستہ حالت میں جو آئی ہے اس کی دو وجہ ہے فرمایا کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے تعلق کو اپنے رشتے کو قرآن سے توڑ دیا ہے قرآن بالکل انہوں نے اپنے پیٹ کے پیچھے رکھ دیا ہے یہ سب سے پہلی تعلق بتائی اور دوسری بتائی جو مسلمانوں کے آپسی اختلاف ہے آپسی انتشار ہے ان دو وجہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر یہ حالت لالی ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر ہندوستانوں میں کئی ان کے مساجد ہیں جو یوانی کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں انگریزوں نے اس کے اوپر تسلط کر دیا ہے کئی مداری سبا و برباد ہو چکے ہیں یہ جتنی بھی حالت و قیفیت ہوئی فرمایا کہ اس کی دو ہی وجہ ہے کہ انہوں نے قرآن کی تعلیم کو اور قرآن کی تعلیم دلانے والوں کو پیچھے رکھ دیا ہے اور پھر فرمایا کہ ان کا آپس ہی اختلاف ہے انتشار ہے جس کی وجہ سے ان کی حالت و قیفیت ہو گئی ہے اور پھر فرمایا کہ اب میں نے یہ عہد لے کر اٹھا ہوں کہ اب یہاں سے حالانکہ قرآن و حدیثی کی خدمت کیا کرتے تھے لیکن میں نے یہ عہد لیا ہے اور جس سے میں نے غور و فکر کیا ہے اس کے بعد سے میں نے قرآن کریم کے ترجمے کو لکھا ہے اور میرا یہ عہد ہے کہ اب میں جتنی زندگی بھی گزاروں گا میری یہ تمنا رہیں گی میری خواہش رہیں گی میری ان تمام لوگوں سے جو میری شاگرد ہیں کہ مساجد کے اندر ہو چاہے مداریز ہو میں یہ چاہوں گا کہ ہر محلے کے بچے بچے کے اندر قرآن کی تعلیمات عام ہو اور مردوں کے اندر قرآن کی تفسیر قرآن کے علوم عام ہو یہ میری خواہش ہوں گی اور پھر فرما کے یاد رکھو اس وقت سب سے زیادہ انگریزوں کی اگر کوئی چال ہے تو یہ ہے کہ کسی طرح علماء اور عوام کا رشتہ کٹ ہو جائے اور عوام علماء پر بھروسہ کرنا اعتماد کرنا ختم کر دے فرمایا کہ یہ سب سے بڑی ان کی چال ہے اور پھر فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائیں گا تو یاد رکھو مسلمان قوم زندہ رہیں گی 
لیکن ان کی آلت ایک مدے کی طرح ہو جائیں گے اور پھر مثال دی ہے شیخ علیم رحمت اللہ علیہ نے کہ یاد رکھو بہت سی عوام وہاں بیٹھی ہوئی تھی ان کو فرما کے یاد رکھو مسلمان قوم اس وقت زندہ رہتی ہے اور اسے اپنی مثال دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے جن میں تمہارے اوپر پاش نمازوں کو فرض کیا ہے اور تمہیں یہ عقم دیا ہے جب تم نماز پڑھو تو اپنے امام کو آگے رکھو نہ اس سے پہلے رکو کرو نہ اس سے پہلے سجدہ کرو اگر تم اس سے پہلے رکو میں چلے جاؤں گے یا سجدے میں چلے جاؤں گے تو تمہاری نماز نہیں ہوں گی تم اس نماز کو دہرانا ضروری ہوگا فرمایا کہ ہمیں ہر ہر وقت تمہیں اہل علم کو آگے رکھنے کا عقم دیا ہے اور پھر فرمایا کہ جب تک تم آگے رکھوں گے ایک تم زندہ قوم کہلاؤں گے اللہ نے پانچ وقت تمہیں آگے رکھنے کا عقم دیا ہے اور پھر فرمایا کہ ایک ہی وقت تمہیں امام کو پیچھے رکھنے کا عقم دیا ہے اور تمہیں آگے رہنے کا عقم دیا ہے اور وہ وقت وہ ہوگا جب تمہاری روح قبض ہو جائیں گی اور ایک تم مردے کی حالت میں ہوں گے تمہارا جنازہ قبرستان کے اندر لایا جائیں گا اس وقت اللہ تم کو عقم دیں گا کہ اب جنازے کو آگے رکھا جائیں گا اور جو امام نماز پڑھائیں گا اس کو پیچھے رکھا جائیں گا فرمایا کہ جس وقت تک اور جس دور تک عوام علماء پر اعتماد کریں گی قرآن کے تعلیم دینے والوں پہ ان پہ سکھانے والوں پہ اعتماد کریں گی وہ قوم زندہ کہلائیں گی اور جس وقت ان کا اعتماد ختم ہو جائیں گا ان کا بھروسہ ختم ہو جائیں گا پھر وہ قوم زندہ نہیں رہیں گی اور اپنے علماء کو پیچھے کر دیں گی اور خود آگے بڑھ جائیں گی تو اس وقت ان کی حالت ایک میت کی طرح ہو جائے گی ایک مردے کی طرح ان کی حالت ہو جائیں گی پھر ان کی زبو عالی کرنے والا اور ان کی پرسان عال کرنے والا نہیں ہوں گا دشمن انہیں مولی اور گانجر کی طرح کاٹیں گی ان کا خون جانوروں سے بھی زیادہ سستا ہو جائیں گا یہ تقریر سب سے پہلے جب مالتا سے نکلے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ تقریر دانم دیبن کی مزید چھتا میں کی اور پھر فرمایا کہ دیکھو یہ دو وجہ ہے کہ مسلمان اگر اختلاف کریں گے تو کمزور ہو جائیں گے ظاہری حالت ہے اگر کسی خاندان میں اختلاف ہو اگر کسی دو بھائیوں میں اختلاف ہو تو تیسرا اس کا فائدہ اٹھاتا ہے کسی دو خاندان میں اختلاف ہو تو ایک تیسرا اس کا فائدہ اٹھاتا ہے یہ دنیا کا دستور ہے آپ دیکھیں اگر کوئی دو بھائیوں میں اختلاف ہو چاہے پراپٹی کے اعتبار سے ہو یا کسی اور اعتبار سے ہو تو اس میں ایک تیسرے کا مزہ ہو جاتا ہے کوئی تیسرا ان کی پراپٹی سے فائدہ اٹھاتا ہے یہ دنیا کا دستور ہے فرمایا کہ ایسی مسلمان قوم کے اندر جو اختلاف رہیں گا وہ شدت سے وہ اختلاف کریں گی ایک چوتھی قوم ایک دوسری قوم یعنی کافر اس سے فائدہ اٹھائیں گی اور کافروں کے لیے وہ بالکل اجل کے ایک نوالا بن جائیں گی ایک لقما بن جائیں گی تو فرمایا کہ یہ دو باتوں کو امت کے اندر بیدار کروں گا یہی میری مقصد ہے اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت میں جو فرمایا ہے کہ آئی والدین آمنو آمینو باللہ و رسولی کہ اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ قرآن کریم کی اس آیت کا مطلب یہی ہے اس لیے ہمیں ہمارے لیے لمحے فکریہ ہے کہ ہم غور کریں کہ اگر ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم دیکھیں ہر ایک انسان اس پیمانے میں اور اس ماب کے اندر تو سکتا ہے کہ میں کتنے فیصد مسلمان ہوں اور کتنے فیصد میرے دل میں اسلام اور ایمان ہے فرمایا کہ اگر ایک انسان مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اگر یہ دیکھتا ہے کہ اگر اس کی آگ مسلمان ہے تو یہ غور کریں کہ میری آگ بدنظری کرتی ہے نہیں کرتی ہے اگر انسان کی آگ بدنظری کرتی ہے تو اب یہ سمجھئے اگر انسان کی آگ بدنظری کرتی ہے تب یہ سمجھئے کہ اس کی آگ ابھی مسلمان نہیں ہوئی اس کو مسلمان ہونا ضروری ہے انسان اپنی زبان کو دیکھے کہ اس کے زبان سے غیبت اس کی زبان سے جھول خوری اس کے زبان سے جھوٹ ایک دوسرے پہ تان و تشنی کرنا جاری ہے جاری نہیں ہے اس کی زبان اس کے اندر مختلع ہے تو سمجھو کہ ابھی اس کی زبان مسلمان نہیں ہوئی انسان اپنے کان سے اگر لوگوں کے چھگلیوں کو سنتا ہے وہ بدہدہ بےہدہ کلام کو سنتا ہے تو سمجھنا کہ بھی اس کی کان مسلمان نہیں ہوئی ہے انسان اپنی شرمگاہ کے اگر غلط استعمال کرتا ہے تو سمجھنا کہ بھی اس کی شرمگاہ مسلمان نہیں ہوئی ہے اس پیمانے کے اندر اس ماب کے اندر ایک انسان غور کر سکتا ہے کہ میں کتنے فیصد مسلمان ہوں میرے اندر کتنے فیصد اسلام زندہ ہے میں اسلام کے کتنی تعلیمات پر عمل کر سکتا ہوں اس لیے فرمایا کہ اگر انسان عمل سے انسان کی زندگی کے اندر عمل ہوتا ہے تو یہ عملی تبلیغ جتنی محصر ہوتی ہے انسان کے عمل کی دعوت جتنی محصر ہوتی ہے اتنی زبانی تبلیغ محصر نہیں ہوتی ہے انسان کے عمال سے جتنے لوگ اثر لیتے ہیں اس کی زبان سے انسان اثر لوگ اثر نہیں لیتے ہیں جس کے عمل کے اندر جس کے عمل کے جس کی زندگی کے عمل عمل ہوتا ہے لوگوں کے دلوں پہ اس کی زبانوں کا اثر ہوتا ہے جس کے زندگی کے عمل 
अंदर जिसकी जिंदगी में अमल नहीं होता है लोगों के दिलों के ऊपर उसकी जबान का असर नहीं होता है इसीलिए फरमाया क्या इंसान अपने हर वजू को देखे मुसलमान हुआ है नहीं हुआ है इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा है कि खिर्द ने कहीं भी दिया ला इला तो क्या हासिल यानी अगर इंसान की अकल ने यह भी कह दिया ला इला तो क्या हासिल दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं है यानी अगर इंसान की अकल ये कह दे ला इला उसकी जबान ये कह दे ला इला कुछ भी हासिल नहीं है जब तक कि इंसान की दिलो निगाह यानी वो मुसलमान ना हो उसके दिल के अंदर भी ईमान को वस ना हो पर माया कि जब तक ईमान नहीं है इसीलिए आप देखें कि जब अरब अजम से अरब से अजम के अंदर इस्लाम आया तो इस्लाम इतनी तेजी से फैला कि बहुत से लोग ऐसे हुए इसीलिए एक जुमला आप बार बार मुकरियों से सुनते हैं लोगों से सुनते हो कि इस्लाम जो है तलवार की जोर पर नहीं बल्कि अखलास से फैला है ये जुमला अक्सर और बेशतर लोग सुनते हैं इसलिए आप देखें कई कई सभा आते थे एक एक शहर में दो दो सभा आते थे आबाद रहते थे कभी किसी को इस्लाम की दावत नहीं देते थे लेकिन लोग उसके अखलाक को देख के उनके किरदार को देख के उनके मामला को देख के लोग इस्लाम ला देते इसलिए साहबा की जिंदगी को देखे कि इंडोनेशिया के अंदर दो साहबा है किसी एक शहर में उन्होंने तिजारत की गर्ज से आए तिजारत करने लगे जब भी पांच वक्त नमाज का वक्त होता वो अपनी दुकानों को बंद करते अपने कारोबार को बंद करते जब जुमा का वक्त होता जुमा की अजान होती वो अपने कारोबार को बंद करते और जब तक उनकी दुकानें बंद रही थी लोग उनके पास लेन लगाए खड़े रहे थे बस जब कुछ महीने गुजर गए लोगों को बड़ा ताजु हुआ और जब वो दोनों साहबा लोगों से मानूस हो गए तो लोगों ने पूछा तुम्हें तिजारत के इतने अच्छे उसूल कितने किसने बतलाए तुम इतने अच्छे अमल कैसे करते हो उन्होंने फरमाया कि हमारे पैगंबर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने हमें तिजारत के असूल बतलाए हमें ये आदाब बतलाए और ये तालीमत उन्होंने हमें दी है जब उन्होंने ये तालीमत सुनी ली और माया की इतनी बेहतरीन तालीमत है जिससे दुनिया भी सुधरती है जिससे आखिरत भी सुधरती है जब ऐसी तालीमत है तो हम भी ऐसे नबी की तालीमत पर ईमान लाते और पूरे का पूरा शहर इस्लाम में दाखिल होया ना उन्होंने किसी को इस्लाम की दावत दी न किसी को जो इस्लाम लाने के लिए कहा न अल्लाह की तारीफ करवाई न नसूर की नबूत का इकरार किया लेकिन तमाम के तमाम लोग सिर्फ उनकी मामला को उनकी तजारत के असूल को उनकी अखलाक को देख कर ही मान लें आज हम अपने हालात को देखे अपनी कैफियात को देखे अगर एक मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान के पास खरीदने जा रहा है तो उसका ये गुमान होता है कि मुसलमान धोखा दे सकता है लेकिन वो काफिर के दुकान पर अच्छा मिलता है वो जो कहता है वही वैसी चीज निकलती है और मुसलमान जो कहता है वैसी चीज नहीं निकल सकती है वह हमारे ये उसूल हो चुके हैं तजारत के हमारे जबते हो चुके हैं कि एक, 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 एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर एतम और भरोसा करने के लिए काफी नहीं है इसीलिए याद रखिए अल्लाह रबुल इज्जत ने जो हमें ईमान अता फरमाया है ये बड़ी अहमियत का ईमान है और अल्लाह ने ईमान की ईमान इंसान की जिस जगह पर रहता है अल्लाह ने बदन में उसको बड़ी अजीम चीज बनाई है ये अल्लाह रबुल इज्जत ने ईमान इंसान के दिल के अंदर रखा है क्योंकि ईमान की बड़ी अहमियत होती है और जब तक इंसान को किसी चीज की अहमियत मालूम ना हो इंसान उस चीज की कदर नहीं करता है जब तक किसी चीज की अहमियत मालूम हो तभी इंसान इस चीज की कदर करता है अगर इंसान को मालूम हो जाए कि ये मेरी फुला चीज बड़ी अहम है तो बड़ी हिफाजत से उसको रखता है कि कोई बच्चा उसको तोड़ ना पाए और बड़ी हिफाजत से रखने की वो ताकीद करता है इसीलिए हम जो मुसलमान के घर में पैदा हुई है ईमान की क्या अहमियत है ईमान किसको कहते हैं किसी कदर वाली चीज ईमान होती है हमें ईमान की अहमियत नहीं मालूम है इसलिए हमें उसकी कदर करने की भी नहीं तोफीक है इसीलिए फरमाया अल्लाह रबुल इज्जत के नजदीक एक ईमान वाले की इतनी कदर है कि अगर पूरे रोए जमीन काफियों से बढ़ जाए और अगर खाली एक ही ईमान वाला जिंदा हो तो अल्लाह कहते हैं कि उस ईमान वाले की बदौलत अल्लाह दुनिया के निजाम को बाकी रखेगा पर माया के एक ईमान की अहमियत ये होती है कि अल्लाह पूरी दुनिया के निजाम को चलाएगा और अगर वो ईमान वाला खत्म हो जाए अल्लाह दुनिया को तबाह और बर्बाद कर देगा जब तक ईमान वाला बाकी रहेगा अल्लाह दुनिया के निजाम को चलाएगा जिस दिन ईमान वाला खत्म हो जाएगा अल्लाह फरमाते कि हम दुनिया के निजाम को दरहम और बरहम कर देंगे और अल्लाह क्यामत को कायम कर देगा ये अल्लाह के नजदीक ईमान की अहमियत है इसीलिए हदीस पाक में आता है आप हजरात इस हदीस को कसरत से सुनते हैं कि कल एक इंसान के गुना कसरत से नामे अमाल के अंदर रखे जाएंगे उसके बाद फरिश्ता एक मामूली सी पर्ची लेकर आएगा और नेके के पलडे में रख देगा तो नेको का पलडा उन गुनाहों पर भारी हो जाएगा वो इंसान कहेगा कि इतने बड़े मेरे गुनाह है आखिर इस पर्ची के अंदर क्या है फरिश्ते कहेंगे कि इसके अंदर तेरा ईमान है पर माया की ईमान की अहमियत होती है 
کہ جس کے جس شخص کے اندر ایمان کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اس کو ایمان کی قدر ہوتی ہے وہ ایمان کی حفاظت کرتا ہے وہ ایمان کے اوپر ہر چیز کو قربان کر دیتا ہے اور جس کے دل میں ایمان کی اہمیت نہیں ہوتی ہے ایمان کی قدر نہیں ہوتی ہے وہ ذرا ذرا سی بات پر معمولی سی تکلیف پر یا معمولی سی لالچ پر وہ ایمان کا سودا کر دیتا ہے اور جس کے دل میں ایمان کی اہمیت ہوتی ہے چاہے اس کے سامنے کتنی بھی حالات ہو کتنا بڑا بھی جو ہے لالچ کا جو ہے چیز ہو وہ اپنے ایمان کو نہیں چھوڑتا ہے اسی لیے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے ایک حکایت فارسی کے اندر نقل فرمائی ہے جب میں چھوٹا سا بچہ تھا تو میری والدہ نے سونے کی ایک انگوٹی بنائی اور وہ انگوٹی بنا کر مجھے پہنائی ہے اس کے بعد میں نکل گیا راستے سے گزر رہا تھا ایک چھو اور ایک جو ہے لوگوں کو دھوکے دینے والا شخص میرے پاس آیا اور آنے کے بعد اس نے اپنے جیل سے گڑ کی ایک ڈلی نکالی اور کہا کہ اس گڑ کی ڈلی کو چکو میں نے اس گڑ کی ڈلی کو چکا مجھے بڑا مزہ آیا اس کے بعد اس کے بعد اس نے کہا کہ سونے کی انگوٹھی کو چکو میں نے سونے کی انگوٹھی کو چکا تو مجھے مزہ نہیں آیا اس نے کہا کہ دیکھو یہ مزے والی چیز ہے وہ تم لے لو اور یہ جو تمہاری بے مزہ چیز ہے سونے کی انگوٹھی وہ مجھ کو دے دو اور شیخ سادی فرماتے کہ میں نے ایسا ہی کیا کہ جب مجھے بڑا ہوا اور مجھے عقل آئی کہ میرے نزدیک اس وقت گڑ کی اہمیت تھی اور گڑ کی اہمیت کو میں جانتا تھا اور سونے کی اہمیت نہیں تھی تو میں نے جو ہے ایک گھٹیا چیز میں اتنی بھاری چیز کا سودا کر لیا ہے اس لیے جب تک ایک انسان کو ایمان کی اہمیت معلوم نہ ہوں گی فرمایا کہ انسان جب تک ایمان کا سودا کرتے رہیں گا اور جب اس کے دل میں ایمان کی عظمت بیٹھیں گی ایمان کی اہمیت بیٹھیں گی اسی لیے آپ دیکھیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے واپسی میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے ایک قریب قیام فرمایا قیام فرمے کرنے کے بعد جب صبح کا وقت ہوا اللہ کے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور کچھ دن جا کر اللہ کے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے تہارت لی حضرت ایک صحابی اللہ کے نبی کے ساتھ میں موجود تھے اور تہارت لینے کے بعد فوراً اللہ کے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کیا حالانکہ تھوڑے اور بیس بیس قدم کے اوپر پانی بالکل بہہ رہا تھا اور بالکل ندی جاری ہو ساری تھی تو صحابی کو بڑا تاجر ہوا صحابی نے فرمایا اللہ کے نبی کچھ قدم کے اوپر پانی موجود ہے آپ نے تیمم کیوں فرمایا ہے اللہ کے نبی نے بڑا عجیب جواب دیا اور فرمایا کہ میرے صحابی مجھ کو اپنی ذات پر اتنا بھروسہ نہیں ہے کہ وہاں پہنچنے تک میں زندہ رہوں اس لیے میں نے تیمم کر لیا ہے تاکہ جب میری موت آئے تاکہ کی حالت میں میری موت آئے یہ اللہ کے نبی نے صحابی کو فرمایا اس لیے میں نے تیمم کر لیا ہے کہ اس پانی کے پہنچنے تک بیس قدم میں دور ہوں لیکن مجھے اپنی زندگی پر اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے یہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے بعد اللہ کے نبی نے وضو کیا پدر کی نماز پڑھائی اللہ کے نبی صحابہ کی طرف رک کر کے بیٹھ گئے اور پھر صحابہ کو کچھ نہ کچھ بات اللہ کے نبی اور فرض پدر کی نماز کے بعد سنایا کرتے تھے اس وقت اللہ کے نبی نے کچھ بات نہیں سنائی اس کے برخلاف حملہ کیا اور صحابہ کو یہ سوال کیا کہ میرے صحابہ بتاؤ کہ سب سے عجیب و غریب اور سب سے قیمتی ایمان کس کا ہوں گا یہ صحابہ کو سوال کیا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی سب سے قیمتی ایمان فرشتوں کا ایمان ہے تو اس لیے کہ وہ گناہ نہیں کرتے ہیں یہ فرمایا اللہ کے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں فرشتوں کا ایمان سب سے عجیب نہیں ہے صحابہ نے فرمایا کیوں اللہ کے نبی ان کا ایمان کیوں عجیب نہیں ہے ان کے دلوں میں تو گناہ کا تصور بھی نہیں آتا ہے فرمایا اللہ کے نبی نے لا یاسون اللہ ما امر ہو یا فالون مایو مرون فرشتے اتنے معصوم ہوتے ہیں کہ اگر وہ گناہ کرنا چاہے تب بھی گناہ نہیں کر سکتے ہیں اللہ نے ان کے دل میں گناہوں کا مادہ نہیں رکھا ہے اور پھر فرمایا کہ وہ اللہ کے عرش کو دیکھتے ہیں وہ جنت کو دیکھتے ہیں دوزخ کو دیکھتے ہیں آسمانوں کو سیر کرتے ہیں جب اتنی چیزیں وہ دیکھیں گے تو ان کا ایمان اتنا عجیب کیسے ہوگا ان کا ایمان تو دیکھا ہوا ہے مشاہدہ کیا ہوا چیز ہے فرمایا اسی لیے ان کا ایمان عجیب نہیں ہے صحابہ کو بڑا تاج ہوا پھر انہوں نے فرمایا کہ اگر فرشتوں کا ایمان عجیب نہیں ہے اور قیمتی نہیں ہے تو پھر نبیوں کا ایمان عجیب اور قیمتی ہوگا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں ہے میرے صحابہ نبیوں کا ایمان بھی عجیب اور قیمتی نہیں ہے صحابہ بہت تاجر ہوا فرمایا اللہ کے نبی نے اس لیے عجیب اور قیمتی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نبوت کو نازل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اللہ ان کے اوپر احکامات کو نازل کرتا ہے وہ جبرائیل کو اترتا ہوا دیکھتے ہیں اللہ کے معجزات ان کے اوپر آتے ہیں فرمایا کہ پھر نبیوں کا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے صحابہ نے فرمایا کہ اگر فرشتوں کا عجیب نہیں ہے نبیوں کا عجیب نہیں ہے تو فرمایا کہ اللہ کے نبی ہمارا ایمان عجیب ہے 
کہ ہم میں ہم بھی بہت کم گنا کرتے ہم سے بھی گنا شادی نہیں ہوتے فرمایا کہ میرے صحابہ تمہارا بھی ایمان عجیب نہیں ہے صحابہ کو تعجب ہوا فرمایا کہ اس لیے عجیب نہیں ہے کہ تم نے میری صورت کو دیکھا تم نے میرے اخلاق کو دیکھا جب بھی تمہیں کوئی پریشانی آتی تم میرے پاس آتے میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور کر دیتا تم قرآن کو نازل ہوتے ہوئے تم نے دیکھا ہے تمہارا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے جبکہ تم نے میری زیارت کی ہے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے جنگ بدر میں فرشتوں کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے اللہ کی مدد اور نصرت کو دیکھا ہے تمہارا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے صحابہ نے فرمایا اللہ و رسول ہو عالم اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں کہ کس کا ایمان عجیب ہو سکتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ سن لو میرے حصال کے ہزاروں سال گزرنے کے بعد جو لوگ آئیں گے جو نہ قرآن کو نازل ہوتا ہوا دیکھیں گے نہ صحابہ کو دیکھیں گے نہ تابعین کو دیکھیں گے نہ فرشتوں کو دیکھیں گے نہ اللہ کی مدد نازل ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور وہ تو وہ ہر وقت جو ہے ہر ماحول کتنے فساد کا ماحول ہوگا اور ایمان پر لوگ ڈاکے ڈالتے رہیں گے بالکل لالچ کا ماحول ہوں گا اور میرے گزرنے کے ہزاروں سال بعد یہ ماحول بنیں گا اور ماں کے اس وقت جو لوگ رہیں گے اس وقت جو اللہ رسول کو مانیں گے ان کا ایمان سب سے عجیب ایمان ہوں گا ان کا ایمان سب سے بڑا ہوا ایمان ہوں گا کیونکہ وہ بلغیر بھی ایمان لائیں گے اور انہوں نے اللہ کو دیکھا ہوں گا اللہ کے رسول کی زیارت کی ہوں گی نہ جبرائیل کو دیکھا ہوں گا نہ قرآن نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہوں گا اور مایا کیوں ایمان اس وقت جو لوگ ایمان پر رہیں گے انہوں نے نہ میری حدیثوں کو سنا ہوں گا اس وقت کے علماء اللہ رسول کی جو باتیں مانیں گے وہ اس کو سن لیں گے اور اسی پر یقین رکھیں گے اور اسی کے مطابق وہ عمل کریں گے فرمایا کہ ان کا ایمان سب سے عجیب ایمان ہوگا ان کا ایمان سب سے بڑا ہوا ہوگا اسی لیے فرمایا کہ ایک ہوتا ہے مشاہدے والا ایمان اور ایک ہوتا ہے بغیر مشاہدے والا ایمان اگر ایک انسان یہ میں کہوں کہ میرے جیب میں فلاں چیز ہے اور وہ چیز اگر آپ کو بتا دوں اور آپ اس کو دیکھ لے تو اور یہ کہوں کہ اگر اس پہ آپ کا ایمان ہے یا نہیں ہے تو آپ کہیں گے کہ ایمان ہے تو فرمایا کہ غلط ہے کہ انسان اگر دیکھ لے تو دیکھنے کے بعد اگر کسی بات کا اقرار کرے تو فرمایا اس کو ایمان نہیں کہتے اس کو مشاہدہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ چیز دیکھ لی ہے اور ایمان اس کو کہتے ہیں کہ انسان ایک چیز کو نہ دیکھے اس کے باوجود بھی اس چیز کو مان لے فرمایا کہ اس کو ایمان کہتے ہیں جیسے کہ ہم نے نہ دوزت کو دیکھا ہے نہ جنت کو دیکھا ہے نہ فرشتوں کو دیکھا ہے نہ اللہ کے نبی کو دیکھا ہے نہ قرآن نازل ہوئے تو دیکھا ہے نہ صحابہ کو دیکھا ہے تمام چیزوں کو نہیں دیکھا صرف اللہ اس کے رسول کے واسطے سے ہم تک یہ بات پہنچی ہم ایمان لاتے ہیں فرمایا کہ یہ ایمان ہوتا ہے اور یہی ایمان اللہ کے نزدیک یعنی جو بلغیر ہوتا ہے بغیر دیکھے ہوتا ہے یہی قیمتی ہوتا ہے اور اسی حدیث پاک کے تشریح میں شاہر بخاری رحمت اللہ علیہ نے ہارون رشید کے واقعے کو نقل فرمایا ہے فرماتے ہیں کہ ہارون رشید کی ایک بیوی تھی جس کا نام زبیدہ خاتون تھا یہ بھی بڑی نیک تھی اور زبیدہ خاتون ایک ایسی بڑی نیک خاتون تھی کہ جب بھی وہ ہارون رشید کے محل میں اس نے یہ ماحول بنایا تھا کہ دو ہزار عورتیں اس راستے اس نے مقرر کر رکھی تھی کہ وہ رات اور دن صرف قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے ان کا یہی کام تھا کہ وہ ہارون رشید کے دربار کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے پانچ سو خواتین اٹھتی تھی تلاوت کر کے جب ان کا وقت ختم ہو جاتا پھر دوسری خواتین بیٹھتی ایسے رات دن چوبیس گھنٹے دو ہزار خواتین ایسے مقرر کر رکھی تھی زبیدہ خاتون نے کہ جو رات اور دن قرآن کریم کی تلاوت ہی کرتے تھے بڑی نیک و خاتون تھی ایک وقت وہ سمندر کے کنارے ہارون رشید کے ساتھ میں گزر رہی تھی دیکھا کہ شاہ بہلور دانا یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور ان کی بڑی اہم آپ بھی تھی ہے کہ بڑے وقت کے بادشاہ تھے لیکن اللہ کی وحدانیت میں اور اللہ کی ربوبیت کے اندر اور اللہ کی عظمت جب ان کی دل میں بیٹھی تو انہوں نے بادشاہت کو چھوڑ دیا اور ایک درویشیت اختیار کر لی تھی اور بالکل ہمیشہ اللہ کے اندر مگن رہتے تھے لوگ ان کو کہتے تھے کہ شاہ بہل یہ بہل دانا ہے یعنی بالکل یہ انسان پاگل ہے ایک مرتبہ جب زبیدہ خاتون اور ہارون رشید وہاں سے گزر رہے تھے تو اس وقت بہل دانا بالکل سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے بالکل ریتی کے جو ہے گھر بنا رہے تھے اور یہ آواز یہ دے رہے تھے کہ جو شخص اس گھر کو خر... اس گھر کو خریدیں گا تو میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل بنا دے ہارون رشید جب وہاں سے گزرے تو بہل دانا سے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے تو بہل دانا نے کہا کہ اس کی قیمت ایک دینار ہے تو ہارون رشید نے فرمایا کہ اس کے بدلے کیا ہے فرمایا کہ میں دعا کروں گا اللہ اس کے بدلے تمہارے لیے 
جنت کے اندر ایک محل بنا دیں گا ہارون رشید نے فرمایا کہ بہلول ہے یعنی پاگل ہے ایسی باتیں کرتا ہے یہ کہتے ہو آگے بڑھ گئے اس کے بعد زبیدہ خاتون آئی زبیدہ خاتون نے بھی یہی سوال کیا کہ اس کے بدلے مجھے کیا ملیں گا تو شاہ بہلول نے فرمایا کہ یہ گھر مٹی کا جو ہے ریت کا ایک دینار کے اندر ہے اگر تم ایک دینار میں خرید لوں گی تو میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تمہارے لیے جنت میں ایک محل بنا دیں گا زبیدہ خاتون نے ایک دینار شاہ بہلول کو دیا اور فرمایا کہ میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ میرے لیے جنت میں ایک محل بنا دے اس کے بعد وہ بھی گزر گئی جب رات ہوئی ہارون رشید سو گئے سونے کے بعد انہوں نے خواب میں دیکھا جنت کی سیر کی دیکھا کہ جنت میں ایک بڑا محل بنا ہوا ہے اور اس محل کے دروازے کے اوپر زبیدہ خاتون کا نام لکھا ہوا ہے براؤں کو تاجب ہوا دیکھا کہ میرے بیوی کا یہ محل ہے مجھے اندر جانا چاہیے جیسے اندر جانے کی کوشش کی ایک فرشتے نے روک دیا ہر رشید نے کہا یہ میرے بیوی کا محل ہے میں اس میں جا سکتا ہوں آپ منع کرنے والے کون ہوتے ہیں فرشتے نے کہا کہ ہر ایک کی ملکیت وہ دنیا کے اندر ہوتی ہے یا آپ کی بیوی کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے ہاں جب آپ کی بیوی جنت میں اجازت دے اسی وقت آپ داخل ہو سکتے ہیں اس سے پہلے آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہر رشید کیا گلی اور فاروق اسی وقت بہل الدانہ کی بات یاد آ گئی کسی طرح صبح ہوئی اور صبح ہونے کے بعد بہلول دانا کے پاس ہوا ہے وہی آواز یہ لگا رہے تھے کہ جو شخص میرا یہ گھر میتھی کا خریدیں گا میں اس کے لئے دعا کروں گا اللہ اس کے لئے جنت کے اندر ایک محل تعمیر کریں گا پھر اس کے بعد ہر مشید اس کے قریب آئے اور آنے کے بعد اس سے پوچھا کہ اے بہلول دانا یہ گھر کتنے میں ہیں تو اس وقت بہلول دانا نے جو جواب دیا بڑا قیمتی جواب ہے فرمایا کہ اس کی قیمت آپ کی حکومت جتنی ہے اس کے بخضر اس کی قیمت ہے جب یہ بات انہوں نے سنی تو بڑا تاجب ہوا فرمایا کہ اے شاہ بہلول تم پاگل ہو چکے ہو کیا کہ کل تو کہہ رہے تھے کہ ایک دینار ایک گھر کی قیمت ہے اور آج کہہ رہے ہو کہ ایک گھر کی قیمت جو ہے وہ پوری آپ کی تو میری حکومت کے بخضر ہے تو جو جواب اب شاہ بہلول نے دیا ہارون رشید کو بڑا امانہ خیز ہے فرمایا کہ ہارون رشید سن لو پہلے جو سودا تھا وہ بن دیکھے سودا تھا اور آج جو سودا ہو رہا ہے وہ دیکھ کر ہو رہا ہے تم نے دیکھ چکے ہیں کس گھر کی قیمت کیا ہے اور اللہ نے ہمیں جو ایمان دیا یاد رکھیے کہ وہ بن دیکھے والا ہے جب ہم اس ایمان کو دیکھ لیں گے اس کا مشاہدہ کر لیں گے اور دیکھ لیں گے کہ اللہ کی مددیں کیسی ہوتے تو یہ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کئی زمانہ گزرنے کے میرے بعد جو لوگ آئیں گے ان کا ایمان بڑا عجیب ایمان ہوں گا اور ان کا ایمان بڑا قیمتی ایمان ہوں گا اس لیے کہ وہ بالغیب ایمان لائیں گے انہوں نے ایمان مجھ کو دیکھا ہوں گا نہ قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہوں گا نہ جبرائیل کو دیکھا ہوں گا نہ فرشتوں کو دیکھا ہوں گا فرمایا کہ ان کا ایمان بڑا عجیب ہوں گا جیسے ہارون رشید کا ایمان جو گھر کا بڑا قیمتی تھا فرمایا کہ ایسی جو ہماری ایمان کی آج ہمیں جو قدر قیمت نہیں ہے لیکن جب اللہ کی دربار میں معاذر ہوں گے فرمایا کہ ایمان بڑا عجیب ہوں گا اسی لیے یاد رکھیے کہ انسان کو ہمیشہ اللہ کے حکامات پر اور اپنے ایمان سے چھنتے رہنا چاہیے اور اللہ کی ایمان سے ہرگیز یہ نہیں ہونا چاہیے اسی لیے انسان جو زندگی گزارتا ہے دو زندگی ہوتی ہے ایک نظر کی زندگی ہوتی ہے اور ایک خبر کی زندگی ہوتی ہے نظر کی زندگی یہ ہوتی ہے کہ انسان کو ظاہری چیز کے اندر ایک فائدہ نظر آتا ہے اور خبر کی زندگی یعنی اللہ رسول کے حکام کی زندگی ہوتی ہے کہ ظاہر میں ایسا لگتا ہے کہ اس میں نقصان ہے جیسے انسان اگر رشوت لے رہا ہو تو ظاہر میں ایسا دکھتا ہے کہ اگر میں رشوت لے لوں تو مجھے بڑا فائدہ ہوں گا لیکن اللہ کی جو خبریں ہم تک پہنچی ہے اللہ اس کے رسول کی صحابہ و تابعین اور علماء کے ذریعے وہ احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اگر انسان عشوت لیں گا تو بڑا نقصان ہوگا انسان اگر خبر پر عمل کرے تو اس کے لئے فائدہ مند ہوتا ہے اور جو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر عمل نہ کرے تو فرمایا اس کے لئے مفید ہوتا ہے انسان اگر دیکھے کہ اگر میں جو ہے کوئی چیز ملا کر دے دوں یا نافتول میں کمی کر دوں یا جو ہے کوئی اچھی چیز بری چیز کے بری چیز کو اچھی چیز کہہ کر بیش دوں تو بظاہر مجھے نفع ہوں گا لیکن اللہ اور اس کی خبروں کی یہ خلاف ہوں گا اس لیے نے فرمایا کہ انسان جو زندگی گزارتا ہے ایک نظر والی زندگی ہوتی ہے ایک خبر والی زندگی ہوتی ہے تو انسان کو خبر والی یعنی اللہ اس کے رسول کی احکام والی زندگی گزارنا چاہیے ظاہر میں جو نظر آ رہا ہے انسان کو زندگی نہیں گزارنا ہے اسی لیے یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم ایمان والوں کو جب ہم نے اس دنیا میں پیدا فرمایا یا اس کو ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو آزمائے نہیں بلکہ یہ ہوئی جو اللہ رب العزت اس میں چھوڑ دے قرآن کریم کے سورہ روم کی آیت نمبر چار میں اللہ نے فرمایا 
افحسب الذين ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون افحسب الذين امنوا افحسب الذين ان يتركوا ان يقولوا امنا جو لوگ ایمان لائے وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم ان کو یہی چھوڑ دیں گے اور یہ کہنا ان کے لیے کافی ہو جائیں گا اے یقول و آمنہ کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لے آئے بس اتنا کہنا ان کے لیے کافی ہو جائیں گا اللہ کہتے ہیں کہ اتنا کہنا ان کا لئے کافی نہیں ہے اور یہ کہہ دے کہ ہم ایمان لے آئے اور اس کے اوپر ہماری کامیابی ہو جائیں گی اللہ فرماتے ہیں نہیں اس کے اوپر ان کی کامیابی نہیں ہوں گی وہم لا افتنون اللہ ان کو بڑا آزمائیں گا پھر آگے اللہ نے فرمایا تھا جیسے کہ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جیسا کہ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے لوگوں کو آزمائیا ہے ایسی اللہ رب العزت اور لوگوں کو آزمائیں گا جیسے جو جو ایمان والے ہوں گے اللہ رب العزت ان کو آزمائیں گا اور سورہ بقرہ میں اللہ نے بڑی تصویر سے فرمایا وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِيمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ مُنَخْصِمْ مِنَ الْأَوْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالسَّمَرَاتِ دشمن کے ڈر و خوف کے ذریعے اور کبھی اللہ مصیبتوں کے ذریعے اور جو لوگ صبر کریں گے اللہ ان کو کہتے ہیں عبد شریف صابرین ایسے آلات میں جو ایمان پر ڈٹے رہتے ہیں آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے یاد رکھئے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر جو اس کو واضح انداز میں واضح فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت حالات کو بدلتے رہتا ہے اللہ نے اگر کسی کو ایمان دیا ہے تو ایسی چین و سکون کے ساتھ وہ مرنے دم تک زندگی وزا نہیں سکتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140 میں اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَامُ نُدَاوِ لُحَا بَيْنَ النَّاس کہ اللہ رب العزت لوگوں کے درمیان حالات کو بدلتے رہتا ہے کہ کبھی اللہ کسی کو خوشی کی حالت میں رکھتا ہے کبھی وہ غمی کی حالت میں رکھتا ہے کبھی اللہ صحیح کی حالت میں رکھتا ہے کبھی بیماری حالت میں رکھتا ہے فرمایا یہ اللہ حالات رکھتے ہیں اور جس ایمان والے کو اللہ جس حالت میں رکھتا ہے اس کے لئے امتحان ہوتا ہے اگر انسان امیر ہو پیسہ ہو اس کے پاس تو پیسہ اس کے لئے امتحان ہے اگر انسان غریب ہے تو غربت اس کے لئے آزمائش ہے اللہ نے صحیح دیا ہے تو صحیح آزمائش ہے اللہ نے بیماری دی ہے تو بیماری آزمائش ہے ہر وقت ایمان والے کے لئے دنیا کے اندر آشمائش کا دور ہے کہ ہر جیسے بھی اللہ نے اس کو رکھا ہوں گا اللہ ہر وقت اس کا امتحان لے رہا ہے یہ اللہ نے فرمایا کہ جو بھی اللہ دیں گا اس لئے اللہ جس آلات میں بھی رکھے انسان اس کے اوپر راضی رہنا چاہیے اس لئے فرما اللہ علماء اقبال نے تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے اس لئے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے یعنی اللہ اگر غم بھی دے رہا ہے تو ہمیں عزیز ہے کیونکہ وہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے اللہ اگر جو سکھ بھی دے رہا ہے وہ بھی ہمیں عزیز ہے کیونکہ وہ اللہ کی دی ہوئی ہے اور فرمائے یہی انسان کا ایمان ہونا چاہیے اس لئے فرمایا کہ انسان ایمان کی حفاظت کے لیے جو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے دو باتیں شروع میں آپ کو بتائی گئی تھی وہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان اگر اپنے ایمان کو واقعی رکھنا چاہے اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو اپنے اندر اور اپنی نسلوں کے اندر جو ہے اس کو پیوس فرما اس کو باقی رکھے اور اپنے آپسی اختلاف کو اپنے آپسی انتشار کو ختم کرے تو انسان کا ایمان زندہ رہتا ہے اور اگر یہ دو باتیں ایک انسان کے اندر موجود ہو نہ ہو یعنی قرآن کی تعلیم بھی نہ ہو اور اختلاف بھی بہت ہو تو یاد رکھئے کہ وہ اپنے ایمان کو صحیح سالیم اور باقی نہیں رہ سکتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی دلوں کے اندر ایمان کے قدر و عظمت جو نصیب فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ